வணக்கம் சென்ற காணொலியில் வந்து நம்ம மரம் மாதிரியான தரவு கட்டமைப்புனா என்னன்னு பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் எட்ஜ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் பேரண்ட்டு அதுக்கப்புறமா சைல்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சிப்ளிங்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா லீஃப் ஸோ லீஃப்னா என்ன அப்படின்னா எந்த அதாவது இலைகள் தமிழில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மரத்தில் சொல்கிறதே தான் அது அலைகிழா இருக்கும்னு சொன்னால் இல்லையா ஸோ வேறு கிளைகள் அதுக்கப்புறமா வந்து அதில் சின்ன சின்ன கிளைகள் அதுக்கப்புறமா வந்து நமக்கு இலைகள் இருக்கும்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இலைகள்னு சொல்கிறோம் என்ன இலைகள் அப்படின்னா இந்த இலைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தபடியாக வந்து எந்த ஒரு கிளையும் இருக்காது இதுதான் வந்து கடைசி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து இப்போ நம்ம சில்ட்ரன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் சில்ட்ரன்னா என்னென்னா ரூட்னோட தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து சில்ட்ரன் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் எல்லாமே சில்ட்ரன் தான் ஆனால் இதில் இலைகள்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்னா இதுங்களுக்கு இந்த நோடுகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு நோடும் இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம லீஃப்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் எதுக்கு எந்த நோடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிள்ளைகளே இல்லையோ அவங்கள தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோமோ லீஃப்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து சக்ஸஸர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம லீஃப்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ நோடு விச் டஸ் நாட் ஹவ் ஸோ வந்து யாருக்கு வந்து பிள்ளைங்க இல்லையோ அவங்க வந்து லீஃப்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் போன எடுத்துக்காட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் இவங்க இதுங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லீவ்ஸ் ஏன்னா இவங்களுக்கு யாருமே வந்து நோட்ஸ் கிடையாது டிக்கு வந்து எந்த சில்ட்ரனும் கிடையாது ஐக்கும் கிடையாது ஜேஎஃப் கேஹெச் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எந்த பிள்ளைகளும் கிடையாது அதனால் வந்து நம்ம இவங்கள வந்து லீஃப்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை எக்ஸ்டர்னல் நோட்ஸ்னும் சொல்கிறோம் இல்லைனா டெர்மினல் நோட்ஸ்னும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிகிரி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது டிகிரிங்கிற வார்த்தை எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு நோடோட டிகிரி அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா இப்போ டிகிரி ஆஃப் ஏ வந்து என்னன்னு பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸோ எஃப் வந்து என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் ஸோ டிகிரி வந்து கீழேருந்து வரணும் இன் எனி ட்ரீ டிகிரி ஆஃப் த நோடு இஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இட் எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்காங்களோ அதுதான் வந்து டிகிரின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எஃப்க்கு வந்து பிள்ளைங்களே இல்லை அதனால் ஜீரோ டிகிரி ஏக்கு வந்து இரண்டு பிள்ளைங்கள் அதனால் வந்து ரெண்டு டிகிரி பிக்கு வந்து மூணு பிள்ளைகள் அதனால் மூணு டிகிரி ஸோ இத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்களோ அதை தான் வந்து நம்ம டிகிரின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஃப் த நோடு தான் நம்ம டிகிரின்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு நோடோட டிகிரி என்னென்னு தெரியணுன்னா மொத்தமாக அதுக்கு எத்த அதுக்கு கீழே எத்தனை சப் நோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து டிகிரின்னு சொல்லலாம் இல்லை இப்போ வந்து மொத்தமாக வந்து டிகிரி ஆஃப் த ட்ரீ வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் எந்த நோடுக்கு வந்து அதிகமான டிகிரி இருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம டிகிரி ஆஃப் ட்ரீன்னு நம்ம சொல்கிறோம் லெவல்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது லெவல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஏங்கிறது ஒரு லெவல் அது வந்து ஜீரோவோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ரூட் நோடு வந்து நீங்கள் லெவல் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அடுத்து லெவல் இருக்கிறது லெவல் ஒன்று அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது லெவல் டூ அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது லெவல் த்ரீ இதுக்கு அடுத்து ஏதாவது ஒரேயோ ஒரு நோட் மட்டும் இருந்தாலுமே அதுவும் ஒரு லெவல் தான் அது வந்து லெவல் ஃபோர் அப்போ லெவல் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் மேக்ஸிமம் எது லெவல் அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் லெவல் ஆஃப் த ட்ரீ நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ரூ இப்போ என்னென்னா ரூட் நோடு வந்து நீங்கள் ஜீரோ லெவலோடு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதிலிருந்து வர நோட்ஸ் எல்லாமே லெவல் ஒன்று அதுக்கடுத்து லெவல் ஒன்லேருந்து வர்றது எல்லாமே லெவல் டூ இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் தான் நம்ம வந்து லெவலுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸ்டார்ட் வித்து ஜீரோ ரூட் வந்து ஜீரோவோடு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து லெவல் ஸோ ஹைட் ஹைட்னால் என்ன அப்படின்னா ஹைட் வந்து நீங்கள் பாட்டம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எத்தனை எட்ஜ் இருக்குது லீஃப்லேருந்து உங்களுக்கு எத்தனை எட்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் நோடு ஒரு ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரூட்லேருந்து கண்டுபிடிக்க சாரி லீஃப்லேருந்து நம்ம வரணும் அதில் எது ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம ஹைட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பி அப்படிங்கிற நோடு
அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹைட் ஆஃப் த பி நோடு வந்து ஒன்றுன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது ரெண்டு ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம போகலாம் இதில் வந்து பிலேருந்து ஐனு ஒரு பிலேருந்து இ இருக்கு ஈக்கு கீழே வந்து சப்ட்ரி வந்து சில்ட்ரன் பார்த்திங்கன்னா ஐனு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அதே மாதிரி ஜேனு ஒன்று இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் போகணும் ஸோ இதை ஒன்று இது ரெண்டு அதேமாதிரி இந்த பக்கத்துலேருந்து போனாலும் ஒன்று ரெண்டு ஸோ ரெண்டு தான் இன்கேஸ் நமக்கு இங்கே ஒரு எட்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அப்போ வந்து பியோடைய ஹைட் வந்து மூணுன்னு ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து போனால் ஒன்று ரெண்டு தான் இல்லை இங்கேருந்து போனீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அதேமாதிரி இங்கேருந்து போனாலும் மூணு தான் இங்கேருந்து போனால் ரெண்டு இங்கேருந்து போனால் ரெண்டு அப்போ ஹைட் ஆஃப் த ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸோ மேக்ஸிமமாக எது இருக்குதோ நம்ம அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு நோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஹைட் ஆஃப் த ஏ பார்த்தீங்கன்னா நாலுன்னு வரும் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜ் ஃப்ரம் லீஃபு ஆனால் லாங்கஸ்ட்டு பார்த்தா இருக்கணும் மினிமம் பார்த்தே எடுக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து நம்ம ஹைட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ லீஃப் நோடு டு த பர்டிகுலர் நோடு ஸோ எல்லா நோடுக்குமே நீங்கள் வந்து ஹைட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் அது வந்து லாங்கஸ்ட்டு பார்த்தா இருக்கணும் இருக்கிறதுலேயே அது மேக்ஸிமம் பார்த்தா இருக்கணும் ரொம்ப லென்த்தியான பார்த்தா இருக்கணும் அதுதான் நம்ம ஹைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்பவுமே வந்து எல்லா லீஃப் நோடுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட் வந்து ஜீரோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இதெல்லாம் லீஃப் நோடுன்னு சொன்னால் இல்லையா டி ஐ ஜே எஃப் கே ஜே ஹெச்லாம் இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட் வந்து ஜீரோ தான் ஓகேவா டெப்த்துன்னு ஒன்று இருக்குது டெப்த்துனா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டெப்த்துனா என்னென்னா இதுவும் அதே தான் இது வந்து ரூட்லேருந்து பர்டிகுலர் நோடுக்கான டிஸ்டன்ஸு எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் டெப்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஏ இப்போ நீங்கள் வந்து பியோடைய டெப்த்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏலேருந்து வரணும் ஏன்னா ஏ தான் ரூட்டு ரூட்டு டு தட் பர்டிகுலர் நோடு ஓகேவா அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா டெப்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஏ தான் வந்து ரூட்டு ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு நீ டெப்த்து கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏலேருந்து பிக்கு நம்ம கனெக்ஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஒரு எட்ஜ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ டெப்த் ஆஃப் பி வந்து ஒன்று இதுவே டெப்த் ஆஃப் இ கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஏலேருந்து டெப்த்து குறையணும் ரெண்டு இதுவே ஜேனா மூணு இல்லை இ அதே மாதிரி ஐனா மூணு இல்லை எஃப்னா ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி கேக்கு டெப்த்து வந்து மூணு ஸோ ரூட்லேருந்து நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் நோடுக்கு எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்குதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து டெப்த் ஆஃப் த நோடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா அதே போல் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஃப்ரம் ரூட் டு லீஃப் இந்த லாங்கஸ்ட் பார்த் அதே மாதிரி நம்ம ரூட் டு லீஃபு சின்னதாக இருக்கிறத நம்ம எடுக்கக்கூடாது எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த லாங்கஸ்ட் பார்த் தான் நம்ம எடுக்கணும் அதுதான் வந்து டெப்த் அந்த அந்த ட்ரீயோடைய டெப்த்து நம்ம சொல்கிறோம் எது வந்து லாங்கஸ்ட்டு பார்த்தா இருக்கோ அதுதான் வந்து டெப்த்து ஓகேவா ஸோ பர்டிகுலர் நோடுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது டெப்த் ஆஃப் தட் நோடுன்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி அந்த டெப்த் ஆஃப் த அந்த டோட்டல் ட்ரீ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ரூட்லேருந்து எது வந்து எந்த லீஃபுக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங்கஸ்ட்டு பார்த்தா இருக்குதோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் தட் ட்ரீ நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஹையஸ்ட்டு டெப்த்து அப்படின்னு எதை சொல்கிறோமோ எந்த லீஃபுக்கு போகிறதுக்கு ஹையஸ்ட்டு டெப்த்தாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம டெப்த் டெப்த் ஆஃப் த ட்ரீன்னு சொல்கிறோம் இதில் இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா டெப்த் ஆஃப் த ரூட் நோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏன்னா ரூட் நோடுலேருந்து ரூட் நோடுக்கு எந்த லிங்க்குமே கிடையாது அதனால் அது வந்து நம்ம ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் ரூட்லேருந்து அப்போ ரூட்டுக்கே வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே கனெக்ஷன் இருக்காதா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாதா அப்படின்னா இருக்குது அது என்னென்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து ட்ரீயில் கிடையாது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து கிராஃப்னு ஒரு ட்ராப் டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக் பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ரூட்லேருந்து இன்னொரு அதே ரூட்டுக்கே வந்து போகிறதுக்கு பார்த்து வந்து இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா கிராஃப்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துன்னு சொல்கிறோம் பார்த்துனா என்னென்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நோட்ஸ் அதாவது ஒரு எட்ஜ்லேருந்து இன்னொரு எட்ஜுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு எந்த வழியாலாம் போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து A to J க்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பார்த்து போட்டு காமிச்சிருக்கோம் பிங்க் கலரில் அதே மாதிரி சி டு கேக்கு ஒரு பார்த்து போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்த்துனா
அதாவது ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடு போகிறதுக்கான ஒரு வழித்தடம் தான் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கூகுள் மேப்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து இது யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி பார்த்து இந்த கண்டு இதெல்லாம் இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து யூஸ் ஆகும் ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ட்ரீன்னு சொல்கிறோம் சப்ட்ரீனா என்னென்னா இது வந்து ஒரு ரூட் நோடு இதுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு பிசின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது ஸோ இது இதுக்கே கீழேயும் நிறைய சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாகவுமே ஏஓடிய லெஃப்ட்டு சப்ட்ரி வந்து நம்ம இது பிங்க் கலரில் இருக்கு இல்லையா இது ஃபுல்லாக சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஏஓடிய இன்னொரு ரைட் சப்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை சொல்லலாம் அதே மாதிரியே பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் பி டிஇஎஃப்னு இருக்குது ஆனால் வந்து இது வந்து ட்ரீயான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆனால் ஈல பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் சப்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஸோ சப்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு நோடில் இருந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்கு வந்து ட்ரீ ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு ரெண்டு நோடாவது இருக்கணும் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ட்ரீன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு பேரண்ட்லேருந்து மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் சைல்டு இல்லைனா வந்து ரெண்டு மூணு சைல்டு இருந்தாலுமே அது வந்து நம்ம சப்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு நோடு இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ட்ரீன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம அது லீஃப்னு சொல்கிறோம் ஸோ ட்ரீ அப்படின்னா ரெ மினிமம் ரெண்டு சைல்டாவது இருக்கணும் அதை தான் வந்து நம்ம சப்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டெர்மினாலஜி தான் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணி கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம் இங்கே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபரன்ஸு நான் அது எந்த புக்கில் வந்து எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அது வேணும்னா அந்த புக்கை வேணும்னா அந்த புக்கை நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க புக்கோடைய பேர் ஆத்தர்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸும் கொடுத்துருக்கேன் நன்றி வணக்கம்